分贝在出逃跟其他节目最大的不同就是舞台的这个设置啊，就是首先是通过我们的争取来不断的完善搭建这个舞台，然后呢，而且它的这个场景露营的这种呃野外的户外的感觉，跟大自然完全的接触。呃，非常的好。游戏部分和舞台部分的反差，我们主要的两大部分，一个就是游戏，一个就是舞台。那就是好像就是在一个生活当中的游戏，过渡到了生活当中的舞台，然后让你觉得又，呃，质朴，啊、呃，又平凡。但是又非常的绚烂。他的名字叫分贝在吐槽，他选的嘉宾是我们五个，而不是其他人。这个大家看了才知道，就是你上台唱歌的感觉是不一样的。呃，有点在像我跟我朋友在一起出去聚会，然后他说：“哎，小鱼，你唱首歌来听一下。”然后就唱了这种感觉。嗯，我觉得你会少一些快乐，会错过。很多很特别的舞台，你会错过限定版的我。<笑>有生之年，这里没有遗憾。有生之年，这里笑容灿烂。有些人一旦错过就不在。朋友一生一起走。那些日子不再有，分贝呀，第二季还有没？其实我觉得这个节目的录制过程，就是我们想要去传递给大家的一种状态和讯息，就是轻松放松，和个弟弟们在一起，大家嗯，找一个比较好的野外的露营的环境啊，相互呢。呃，玩游戏，相互激发，相互鼓励，一起完成任务，最终呢，一起把自己的音乐在这样的一个很特殊的舞台上展示给大家。综上所述，我觉得它是挺好的一个榨菜综艺，哎，轻轻松松，就像吃榨菜一样，很好的调味剂，哎，呃，没事的时候看一看，哎，把轻松的时间就这样度过了。